இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே இந்த அரசியல் நமக்கு எதுக்குங்க நாம பாட்டுக்கு நடிச்சோமா நாலு காசு பார்த்தோமா இருக்கலாம் தான் ஆரம்பத்துல நானும் நினைச்சேன் ஆனா நாம மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது சுயநலம் இல்லையா நாம யாரு நாம எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறதெல்லாம் சும்மா வாயில சொல்லக்கூடாது செயல்ல காட்டணும் அதை நிரூபிக்க பிறப்ப வச்சு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லவே இல்லை அது கூடவே கூடாதுன்னு ஒரு சமதர்ம சமத்துவ கொள்கைய கையில எடுத்தப்பவே இங்க கொஞ்சம் கதறல் சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது நமக்கு இன்னொரு கோட்பாடும் இருக்கு ஊழல் மலிந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை எதிர்க்கிறது தானே அது கலாச்சார பாதுகாப்பு வேஷமும் போடும் அதுக்கு முகமே இருக்காது முகமொடி தான் இருக்கும் முகமொடி தான் முகமே இப்படி முகமொடி போட்ட கரப்ஷன் கபடதாரிகள் தான் இப்ப நம்ம கூடவே இருந்துகிட்டு இப்போ இங்க நம்மள ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க எஸ் ஐ ரிபீட் இங்க ஏற்கனவே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள்ல பத்தோட பதினொன்னா இன்னும் ஒரு மாற்று சக்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் எல்லாம் நான் இங்க வரல ப்ரோ இந்த கூட்டம் குடும்பமா சேர்ந்தோ கூட்டணி சேர்ந்தோ ஏதோ ஏமாத்த வந்த கூட்டம் இல்ல கொள்ளையடிக்க வந்த கூட்டம் இல்ல அன்பை சொல்லும் அழகான நகைகள் இந்த தீபாவளிக்காக பாடி இந்த அரசியல் நமக்கு எதுக்குங்க நாம பாட்டுக்கு நடிச்சோமா நாலு காசு பார்த்தோமான்னு இருக்கலாம் தான் ஆரம்பத்துல நானும் நினைச்சேன் ஆனா நாம மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது சுயநலம் இல்லையா நம்மள வாழ வச்ச இந்த மக்களுக்காக நாம் எதுவும் செய்யாம இருக்கிறது நல்ல விசுவாசமா இருக்குமா ஒரு லெவலுக்கு மேல காசு சேர்த்து என்ன செய்ய போறோம் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்த நம்ம மக்களுக்கு நம்ம என்னதான் செய்ய போறோம் இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் மனசுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருந்தது இப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒட்டுமொத்தமா ஒரு விடையை கண்டுபிடிக்க யோசிச்சப்பதான் அரசியல் அப்படின்னு ஒரு விடை கிடைச்சு சரி இந்த அரசியல் எப்படிப்பட்டது நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா இது நம்ம இயல்புக்கு செட் ஆகுமா இப்படி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கேள்விகள் வேற வந்து ஏதோ பூதம் கிளம்பி வந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருந்தது இப்படி எல்லாத்தையும் பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா எது உருப்படியா செய்ய முடியாது சில விஷயங்கள்ல பின் விளைவுகளை பத்தி யோசிக்காம இறங்கி அடிச்சாதான் நம்மள நம்புறவங்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியும்னு இங்க தோணுச்சு அதான் இறங்கியாச்சு இனி ஏதா பத்தி யோசிக்க கூடாது ஆனா எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலையும் யோசனையும் நிதானமும் இருக்கணும்னு தான் முடிவு பண்ணி தான் வந்திருக்கிறோம் சி நாம யாரு நாம எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறதெல்லாம் சும்மா வாயில சொல்லக்கூடாது செயல்ல காட்டணும் அதை நிரூபிக்க அரசியல்ல நம்ம என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போறோங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய எதிரிகள் யாருன்னு சொல்லும் அப்படி ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாலே நம்மளுடைய எதிரிகள் யாருன்னு நாம சொல்ல தேவையில்லை அவங்களே நம்ம முன்னாடி வந்து நின்று நம்மளை எதிர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க எதிரிகள் இல்லாத வெற்றி வேணும்னா இருக்கல ஆனா களம் இருக்க முடியாது அந்த களத்துல நம்ம வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது நம்மளுடைய எதிரிகள் தானே நாம கட்சி அனௌன்ஸ் பண்ணப்பவே அதாவது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் திருக்குறளோட உயிர் நாதத்தை நம்மளுடைய அடிப்படை கோட்பாடா கொள்கையை அறிவிச்சப்பவே நம்மளுடைய உண்மையான எதிரி யாருன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் பிறப்ப வச்சு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லவே இல்லை அது கூடவே கூடாதுன்னு ஒரு சமதர்ம சமத்துவ கொள்கைய கையில எடுத்தப்பவே இங்க கொஞ்சம் கதறல் சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது இதோ இந்த மாநாட்டுல இப்ப ஓபனா அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கதறல் இன்னும் இன்னும் சத்தமா கேட்கும் நினைக்கிறேன் பாப்போம் நம்மளோட இந்த இயல்பான அடிப்படையான கோட்பாட்டுக்கு எதிராக இருக்கிற மாதிரி மக்களை மதம் சாதி இனம் மொழி பாலினம் ஏழை பணக்காரன் சூழ்ச்சி செய்து பிரித்து ஆளும் பிளவுவாத அரசியல் சித்தாந்தம் மட்டும்தான் நமக்கு எதிரியா அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தானா இல்லையே நமக்கு இன்னொரு கோட்பாடும் இருக்கு ஊழல் மலிந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை எதிர்க்கிறது தானே அது அடாடாடா அடாடா இந்த ஊழல் இருக்கே 
அதை அப்படி எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் பழகி போய் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு வைரஸ் மாதிரி அப்படியே பரவி கிடக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒழிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல பட் வேற வழி இல்லை அதை ஒழிச்சு தான் ஆகணும் அது வேற கதை அதுக்கு நம்ம அப்புறமா வருவோம் அதை வந்து என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இந்த பிளவுவாத சக்திகள் கூட நம்ம ஈஸியா யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி அது பண்ற அராஜகத்திலே ஆபீஸா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுவும் இல்லாம அதுவே அதை காட்டியும் கொடுத்துரும் ஆனா இந்த கரப்ஷன் இருக்கு அது எங்க ஒளிஞ்சிருக்கு எப்படி ஒளிஞ்சிருக்கு எந்த ஃபார்ம்ல ஒளிஞ்சிருக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது கருத்தியல் பேசி கொள்கை நாடகம் போடும் கலாச்சார பாதுகாப்பு வேஷமும் போடும் அதுக்கு முகமே இருக்காது முகமொடி தான் இருக்கும் முகமொடி தான் முகமே இப்படி முகமொடி போட்ட கரப்ஷன் கபடதாரிகள் தான் இப்ப நம்ம கூடவே இருந்துகிட்டு இப்போ இங்க நம்மள ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க எஸ் ஐ ரிபீட் நம்மளுடைய ஒரு எதிரி பிளவுவாத சக்திகள் நம்மளுடைய இன்னொரு எதிரி இந்த கரப்ஷன் கபடதாரிகள் நம்ம மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும் யார் இங்க வரணும் யார் இங்க வரவே கூடாது ஏன்னா இது மத சார்பின்மை பேசுற தமிழ்நாட்டு மண் பெரியார் அண்ணா பெருந்தலைவர் காமராஜர் வேலு நாச்சியார் அஞ்சலை அம்மா எல்லாம் பிறந்த மண் இங்க இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் அவங்க அவங்க வழிபாட்டு தலங்கள்லயும் வாழ்க்கை முறையிலும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாடு வந்துட்டா ஒற்றுமைய காட்டணும்னு வந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ அதே மாதிரி இப்ப ரீசெண்டா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன நடந்துச்சுன்னு இங்க சாதி இருக்கும் ஆனா சைலண்டா மட்டும் தான் இருக்கும் சமூக நீதிக்கான அளவு கோலா மட்டுமே தான் அது இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம மண்ணை வேற மாதிரி மாத்தணும்னு யார் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அது நம்ம மக்களே அனுமதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த மண்ணில் அது பொலிட்டிக்கல் அப்ரூவ் ஆன ஒரு தியரி அண்ட் கான்செப்ட் சரிப்பா உன்னோட எதிரிகள் யாருன்னு சொல்லிட்டா மட்டும் போதுமா அதுதான் உன்னோட அரசியலான்னு கேட்டா இல்ல மகத்தான அரசியல்னா அது மக்களுக்கான அரசியல் தான் மக்களோட மக்களா அவங்கள ஒருத்தனா அவங்களுக்கான ஒருத்தனா எப்பவும் மாறவே மாறாத அந்த குணத்தோட மனசோட களத்துல நிக்கிறது தான் எங்களோட நிரந்தர அரசியல் பாதை எக்ஸாம் எழுதின உடனே ரிசல்ட் வர்ற மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கிற திட்டங்களை தீட்டணும் அது முறையை அமல்படுத்தணும் அது போய் மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் போய் சேர்ந்து சான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் சோறு சாப்பிட்டாதாங்க பசியாரும் சோறுன்ற வார்த்தையை சொல்றதா எல்லாம் பசியாராது மக்களுக்காக நம்ம கொண்டு வர பிளான்ஸ் எல்லாம் பிராக்டிக்கலா ஒர்க் அவுட் ஆகிற பிளான்ஸா இருக்கணும் சும்மா இந்த உதார் ஓட்டுற பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கவே கூடாது இந்த மீன் பிடிச்சு கொடுக்க கூடாது அது தப்பு மீன் பிடிக்க கத்து கொடுக்கணும் அதுதான் சரி அப்படி இப்படின்ட்டு சில பேர் சொல்லிக்கிட்டு சுத்துவாங்க ஆனா நாங்கெல்லாம் அப்படி இல்லை எங்க கான்செப்டே வேற பக்கா பிராக்டிக்கல் நாங்க முடிஞ்சவங்க மீன் பிடிக்க கத்துக்கிட்டு வாழட்டும் முடியாதவங்களுக்கு நாம மீன் பிடிச்சு கொடுத்து அவங்கள வாழ வைப்போம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுக்கு நல்லதுன்னா எதுவுமே தப்பு இல்லை ஏன்ஸ் ஜஸ்டிஃபை த மீன்ஸ் எங்கள் இலக்குகளே எங்கள் வழிகளை தீர்மானிக்கின்றன பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங் என்ற பொலிட்டிக்கல் கிளாரிட்டி தான் அரசியல் தெளிவு தான் எங்களுடைய நிர்வாக செயல்முறையா இருக்கும் எங்களோட இந்த அரசியல் கொள்கை நிலைப்பாடு எல்லாமே யதார்த்தமானதா இருக்கணும் இந்த ஆல்டர்னேட் பாலிடிக்ஸ் ஆல்டர்னேட் ஃபோர்ஸ் மாற்று அரசியல் மாற்று சக்தி இந்த மாதிரி ஏமாத்திர வேலையெல்லாம் நாம எப்ப செய்ய போறதே இல்லை இங்க ஏற்கனவே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள்ல பத்தோட பதினொன்னா இன்னும் ஒரு மாற்று சக்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் எல்லாம் நான் இங்க வரல ப்ரோ நம்ம நாட்டுக்கு கேடு செய்யற இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வேலையெல்லாம் ஈஸியா செஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் மதியில தங்களை மாபெரும் சக்திகளா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஏமாற்று சக்திகளோட பிடியில் இருந்து தமிழ்நாட்டை முழுமையா மாத்திர ஒரு முதன்மை சக்தியா இருந்து உங்களுடைய மகனா அண்ணனா தம்பியா தோழனா உங்கள்ல ஒருத்தனா இருந்து நான் உழைக்கணும் இதான் என்னுடைய டார்கெட்டும் எதையும் தெளிவா யோசிச்சு இன்னும் பொலிட்டிக்கல் டீசன்சி பொலிட்டிக்கல் டெக்காரம் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைப்பேன் ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கேன் இனிமே நோ லுக்கிங் பேக்
இந்த முடிவு நான் மட்டும் எடுத்த தனிப்பட்ட முடிவு இல்லைங்க நாங்க எடுத்த முடிவு எதுக்கும் தயாராக தைரியமா நம்ம கூட நிக்கிற இந்த மாபெரும் சக்தியோட சேர்ந்து எடுத்த முடிவு அதனால இப்பவும் சொல்றோம் இந்த கூட்டம் குடும்பமா சேர்ந்தோ கூட்டணி சேர்ந்தோ ஏதோ ஏமாத்த வந்த கூட்டம் இல்ல கொள்ளையடிக்க வந்த கூட்டம் இல்ல இந்த பவரை கையில வச்சுக்கிட்டு தனக்கு அடிப்பணியாதவங்க இந்த பகையை தீர்க்க வந்த கூட்டம்லாம் இல்ல பக்கா பிளானோட பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்டோட பவர் பக்கா திரண்டிருக்கிற கூட்டம் ஏதோ சோசியல் மீடியாவில் கம்பு சுத்த வந்த கூட்டம்லாம் நினைச்சிடாதீங்க சொசைட்டிக்காக வாழைந்தி நிக்க போற கூட்டம் நம்ம மண்ண வாழ வைக்கிறதுக்காக அரசியல் வாழைந்தி நிக்க போற கூட்டம் அதனால இந்த மீடியா ட்ரோல் இந்த சோசியல் மீடியா ட்ரோல் ஆபாசம் அல்லு சில்லு இதெல்லாம் வச்சு இந்த அவதூறு பரப்புறது என்ன இந்த பயாஸ்கோப் எல்லாம் காட்டுறது அப்புறம் என்ன இந்த ஏ டீம் பி டீம் இப்படிலாம் பொய் பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த படைய வீழ்த்திடலாம்னு மட்டும் கனவுல கூட நினைச்சு பாத்துறாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும் தான் நம்மளுடைய சொந்த பந்தம்னு நினைச்சிடாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும் தான் நம்மளுடைய தோழர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க நம்மளுடைய சொந்தம் உறவு நட்பு இன்னும் இருக்காங்க இங்க வர முடியாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அக்கம் பக்கம் ஸ்டேட்ல இருக்கிற உலகம் பூரா இருக்கிற கோடிக்கணக்கானவங்க நமக்காக ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து ஒரு முடிவோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எஸ் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் நம்மளோட வகையரா இங்க யாராச்சும் வந்துட மாட்டாங்களா ஏதாச்சும் நல்லது செஞ்சிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பத்தி அதோட வளர்ச்சியை பத்தி ஒரு ஏக்கத்தோட இருக்கிற நம்மளை நம்ம மக்களை இந்த ஏமாத்திர இந்த கரப்ஷன் கபடதாரிகளை ஜனநாயக போர்க்களத்துல நாம சந்திக்கிற நாள் வெகு தூரத்துல இல்லைங்க இதோ இப்போ இப்போ இப்படின்றதுக்குள்ள வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படி ஒரு போருக்கான ஒரு நாளை குறிக்கும்ல அன்னைக்கு அந்த நாள்ல அந்த தேதியில ஒட்டு மொத்த மக்களும் தங்களோட ஒத்த விரல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் டி வி கே சின்னத்துக்காக அவங்க அழுத்த போற ஒவ்வொரு பட்டன்ல இருந்து விடுற ஒவ்வொரு ஓட்டும் அணுகுண்டா மாறும் பாருங்க நடக்கும் பாருங்க நடக்கும் இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே அன்பை சொல்லும் அழகான நகைகள் இந்த தீபாவளிக்காக தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை